so today we have a an follow up of another cue card that is describe a time when you answered a phone call from someone you didn't know in a public place iska cue card version to already update ho chuka hai i hope aapne dekh bhi liya hoga agar aap mere channel par first time visit kar rahe ho so must join whatsapp instagram and telegram channel so you um, can never miss the uh, update of any new video and other details so one more thing if you want to buy speaking part 1 2 and 3 then you can send me message on the instagram uska link aapko description mein hi milega so let's see our first question should people to be banned from talking loudly in public places ye keh rahe hain ki jo log bahut unchi awaaz mein baat karte hain public places mein unko ban karna chahiye कि वो फोन पे बात ना करे नो आई डोंट थिंक सो कि नहीं मेरे को नहीं लगता इट इज नॉट अ गुड आइडिया ये अच्छा आइडिया नहीं है एज इट इज द बेसिक ह्यूमन राइट टू स्पीक एनी वेयर सो इट वुड बी रॉन्ग टू बैन क्योंकि ये एक बेसिक राइट है कि ह्यूमंस कभी भी कहीं भी बात कर सकते हैं तो इसे बैन करना अच्छी बात नहीं होगी बट आई वुड से देयर शुड बी सम गाइडलाइंस फॉर द पीपल टू टॉक ओवर द मोबाइल फोन इन पब्लिक प्लेसेस बट हाँ कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए लोगों के लिए कि पब्लिक प्लेसेस में मोबाइल फोन पे बातें बात कैसे करें बिकॉज इट इज़ द प्लेस वेयर पीपल कम टू रिलैक्स एंड डू इम्पोर्टेंट वर्क क्योंकि पब्लिक प्लेसेस एक ऐसी जगह है जो कि जहाँ लोग एक रिलैक्स करने आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करने आते हैं सो एट दोज प्लेसेज पीपल शुड मेंटेन द डेकोरम डेकोरम का मतलब होता है कि थोड़ा डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशन सो लोगों को वहाँ पे डेकोरम फॉलो करना चाहिए एज दैट इज़ अ गुड प्लेस फॉर ग्रुप एक्टिविटीज क्योंकि ये प्लेस होती है जहाँ पे सिर्फ सिंगल पर्सन नहीं ग्रुप uh, एक्टिविटीज मतलब बहुत सारे लोग एक्टिविटीज करते हैं मतलब अपनी अपने डेली वर्कस करते हैं सो द नेक्स्ट वन इज इज इट एक्सेप्टेबल टू टॉक ऑन द फोन इन पब्लिक क्या पब्लिक में फोन पे बात करना सभी के लिए एक्सेप्टेबल है वेल इन दिस डे एंड एज इन दिस डे एंड एज एक ईडियम है जिसका मतलब होता है आजकल कि आजकल फोन हैव बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी वन लाइक कि हर किसी की लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं एज पीपल आर डूइंग ऑनलाइन बिजनेस लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं एंड अदर इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन और कुछ और भी बातें कर रहे हैं सो टॉकिंग इन द पब्लिक इज फोन इन पब्लिक प्लेसेज इज क्वाइट एक्सेप्ट तो इसलिए एक्सेप्टेबल है आई थिंक द प्लेसेज दैट आर क्वाइट आई थिंक वो वाली प्लेसेज जहाँ पे बहुत क्वाइट uh, रहने की जरूरत है लाइक लाइब्रेरीज एज वेल एज सम अदर एरियाज वेयर मेंटेनिंग साइलेंस इज इम्पोर्टेंट जहाँ पे चुप रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है एट दोज प्लेसेज इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल टू टॉक ऑन द फोन तो ऐसी प्लेसेज पे फोन पे बात करना पब्लिक प्लेसेज पे एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए सो द नेक्स्ट इज शुड पेरेंट्स टीच देअर चिल्ड्रन टू बिहेव वेल इन पब्लिक क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो पब्लिक में बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करें आई गेस इट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू टीच द चिल्ड्रन टू बिहेव वेल इन पब्लिक कि ये बेसिक ड्यूटी है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करना सिखाए एज इट इज़ अ मोरल एटिकवेट क्योंकि मोरल एटिकवेट है एटिकवेट का मतलब होता है मैनर कि मोरल मैनर है मोरल वैल्यू है अपार्ट फ्रॉम दैट और इसके अलावा इट ऑल्सो लीड्स टू अ गुड इन्वायरमेंट इन साइड द सोसाइटी कि अगर बच्चों को सब कुछ आता होगा तो उससे अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा सोसाइटी में एंड गुड बिहेवियर इज कंटेमिनेटेड एज इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन और अच्छा बिहेवियर हमेशा कंटेमिनेटेड नेचर का होता है कंटेमिनेटेड का मतलब होता है कि हमेशा जो चीज़ हमेशा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में से फैलती हो कि अगर एक चिल्ड्रन को वो सिखा रहे हैं एक चाइल्ड को वो सिखा रहे हैं तो अगर वो सोसाइटी में अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो बाकी बच्चे भी उनसे सीखेंगे सो इट कैन बी से कि इसे अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा सोसाइटी में मोर ओवर टीचिंग सच आर टाइप ऑफ स्किल टू चिल्ड्रन विल हेल्प देम इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ मोर इजिली और साथ में ऐसी स्किल सीख सिखाना बच्चों को उनको ही हेल्प करेगा कि वो फर्दर लाइफ में सक्सीड हो सके एंड टू मेक अ मोर पॉजिटिव सर्कल अराउंड है और साइड जो भी उनका सर्कल है वो वहाँ पे पॉजिटिविटी और भी स्प्रेड कर सके सो द नेक्स्ट वन इज वाई डू सम पीपल नॉट केयर अबाउट देर एक्शन इन पब्लिक कि कुछ लोग जो भी वो एक्टिविटीज कर रहे हैं पब्लिक में वो उनका ध्यान क्यों नहीं रखते वेल इट वेरीज फ्रॉम द माइंड सेट ऑफ वन पर्सन टू अनदर कि ये डिपेंड करता है कि एक पर्सन क्या सोच रहा है दूसरा पर्सन क्या सोच रहा है एज सम पीपल थिंक दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहते हैं सो दे डू नॉट केयर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल तो वो दूसरे 
लोगों की फीलिंग्स को नहीं समझते अपार्ट फ्रॉम दैट सम पीपल वॉन्ट टू ग्रैप द अटेंशन ऑफ अदर और कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपने इनेक्शंस करने से वो दूसरों का अटेंशन गेन कर सके सो दे ट्राई टू डू सच मिस्टीरियस एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ पीपल टू गेट नोटिस तो वो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं ताकि वो नोटिस किए जा सके लोगों द्वारा अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा सम पीपल डू नॉट नो हाउ टू बिहेव इन पब्लिक प्लेसेस और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि पब्लिक प्लेसेस में कैसे बिहेव करना चाहिए दैट्स वाई डू सच टाइप ऑफ एक्शन इन पब्लिक तो इसलिए वो ऐसे टाइप के एक्शन करते हैं पब्लिक में सो द नेक्स्ट वन इज वट आर द डिफरेंसेज बिटवीन सिटिंग नेक्स्ट टू सम वन हु टॉक्स ऑन द फोन एंड सिटिंग नेक्स्ट टू पीपल हु टॉक टॉक टू ईच अदर वाइल ट्रेवलिंग बाई ट्रेन कि दोनों सिचुएशन में क्या क्या डिफरेंट है कि हम बैठ रहे हैं किसी एक ऐसे पर्सन के पास जो सिर्फ फोन पे बात कर रहा है और दूसरी सिचुएशन ये है कि ऐसे पर्सन के पास बैठ रहे हैं जो सामने सामने दो लोग बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस है वेल देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ सिचुएशन कि दोनों सिचुएशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इफ आई टॉक अबाउट द सिचुएशन सेटिंग नेक्स्ट सिटिंग नेक्स्ट यहाँ पे सिटिंग आएगा सिटिंग नेक्स्ट टू सम वन हु टॉक्स ऑन द फोन अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूँ कि जो फोन पे बात करने वाली सिचुएशन इट कैन बी क्वाइट इरीटेटिंग तो ये थोड़ी सी इरीटेटिंग हो सकती है बिकॉज एट दैट मोमेंट वी कैन ओनली हियर द वन साइड कन्वर्सेशन क्योंकि उस टाइम हम सिर्फ एक साइड की कन्वर्सेशन ही रीड कर सकते हैं विच कैन क्रिएट मिस अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पर्सन इमेज जो कि मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी पर्सन की इमेज के बारे में वाइल ऑन द अदर हैंड और दूसरी तरफ वेन वी आर सिटिंग नेक्स्ट टू द पीपल हु टॉक टू ईच अदर और जब हम ऐसे पर्सन के बारे बैठे जो आस पास मतलब आमने सामने बात कर रहे हैं इट कैन बी क्वाइट इंटरेस्टिंग तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है बिकॉज वी कैन हियर बोथ साइड तो हम दोनों साइड से सुन सकते हैं एज वेल एज गेन सम एक्सपीरियंस फ्रॉम सच अ कन्वर्सेशन और एक ऐसे कन्वर्सेशन से हम एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक का ओके वन मोर थिंग इफ यू वॉन्ट टू बुक योर आयल्स एंड पी टी एग्जाम सो यू कैन बुक विद अस एज वी बुक द एग्जाम एट लोएस्ट प्राइसिस और फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स ओनली एज द आयल्स चार्जेस इज सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फॉर द पी टी इट्स थर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सो नेक्स्ट वन इज टू मोस्ट पीपल माइंड अदर्स टॉकिंग ऑन द फोन इन द पब्लिक प्लेसेस क्या ज़्यादातर लोग बुरा मानते हैं मतलब उनको फील होता है कि जब दूसरे लोग पब्लिक प्लेसेस पे फोन पे बात करते हैं नो आई डोंट थिंक सो कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं लगता एज इट इज़ ए वेरी कॉमन टू टॉक ऑन द फोन इन अ पब्लिक प्लेस क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है बट इफ द पीपल आर स्पीकिंग वेरी लाउडली और अब्यूजिंग सम वन बट अगर कोई बहुत ऊंची बोल रहा है और किसी को अब्यूज कर रहा है गाली दे रहा है इन पब्लिक प्लेस इट कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग तो ये डिस्टर्बिंग हो सकता है एज वेल एज क्वाइट इरिटेटिंग और साथ में इरिटेटिंग भी सो so, ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के सारे फॉलो अप क्वेश्चन आई होप आपने पहले वाले क्यू कार्ड के सभी फॉलो अप क्वेश्चन देख लिए होंगे सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो थैंक्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब